Hi everyone, in this video, we will talk about the GDNT symbols in the profile of surface. So, GDNT is geometric dimensioning and tolerancing. So, this is the short term GDNT. So, this is the profile of surface. This is the property. Profile of surface is the symbol. Engineering drawing is the same as the denote. We understand the same as Profile of surface வந்து எப்படி நம்ம measure பண்ணி ஒரு object உடைய profile of surface எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது உடைய gauging method பத்தியும் நான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து GDNT GDNT அப்படிங்கிறது geometric dimensioning and tolerancing Explanation Padanaga, a system of symbols used on engineering drawings to communicate information from the designer to the manufacturer through the engineering drawing. That is, a product today, design on the specification, customer specification, get the money, design on the chicanadinaka, and the designing lerende, and the product of Uruaki output in the production department. நாம் குடுத்திருக்கிற டிசைன் கேத்த மாதிரி கஸ்டமரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கேத்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிறது வந்து ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷனோட ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷனோடைய நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய லேபர் வரைக்கும் அந்த தகவல் வந்து ப்ராப்பரா போய் சென்றடையணும் அப்படிங்கற ஒரே காரணத்துக்காக தான் வந்து GDNT அப்படிங்கற சிம்பல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் மூலமா எந்த ஒரு தகவல் மிஸ்கம்யூனிகேஷனோ இல்லாம உள்ள தகவல் உள்ள மாதிரி போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை வந்து சிம்பிள்ஸா வந்து நோட் பண்ணி அதுல வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அது பேர் தான் வந்து ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் இந்த ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு தகவலை பரிமாறும் பொழுது நமக்கு பார்த்தவனே ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கும் சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷனா இருக்கிறதால தான் ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ வந்து டிராயிங் வந்து மேக் பண்ணுவோம் So, profile of surface up in Patanaka, explanation Patanaka controls the straightness of a feature in relation to its own perfect form. That is, one component of the profile of surface is the proper thing to check on the profile of surface. We have a regular profile, that is, a flat surface, a cylindrical profile, a circular profile, a cone, a arc, that is easy to do. So, we have a feature, that is, we have a feature, that is, we have a feature, that is, we have a property. Suppose, we have a irregular profile, that is, we have a regular profile, that is, we have a regular profile, that is, we have a irregular profile, அந்த இடத்துல அதனுடைய சர்ஃபேஸ் நம்ம எப்படி இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் தான் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்டோடைய கேட் டிசைன் ஃபைல் வேணும் ஸோ அந்த டிசைன் ஃபைல் கூட கம்பேர் பண்ணி அதாவது டிசைன் எப்படி இருக்கு டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய அவுட்புட் நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூ எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் நமக்கு அவுட்புட் இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட் இருக்குதா அப்படின்றத செக் பண்றது பேர் தான் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இதனுடைய சிம்பிள் பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு ஆஃப் சர்க்கிள் போட்டு கீழே வந்து கோடு போட்ட மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் சிம்பிள் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ல பார்த்தோம்னாக்கா ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்தோடனே ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் சிம்பிள் அதாவது ஆஃப் சர்க்கிள் போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ண ஆஃப் சர்க்கிள் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அதனுடைய வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் டேட்டம் வந்து இருக்கும் அதாவது எதை பேஸ் பண்ணி இதனுடைய ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம்னாக்கா டேட்டம் ஏ டேட்டம் பி இது ரெண்டுத்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்ற இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்க ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது கீழே இருக்கக்கூடிய பேஸும் சாரி இங்க வந்து டேட்டம் ஏ அப்படின்றது வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய இதையும் டேட்டம் பி அப்படின்றது வந்து சைட்ல இருக்கக்கூடிய பேஸையும் வந்து கொடுத்து அது மூலயமா வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் டேட்டம் வந்து ஆப்ஷனல் ரிலேட்டிவ் டேட்டம் அப்படின்னாக்கா டேட்டம் ஏ டேட்டம் பின்னு முன்னா கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அந்த மாதிரியே இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு டேட்டம்மையும் இன்னொரு டேட்டாமையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஷனல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம்எம்சி எல்எம்சி கண்டிஷன் வந்து கிடையாது இதனுடைய டைப்னு பார்த்தோம்னாக்கா ப்ரொஃபைல் டாலரன்ஸ்ல வரும் டாலரன்ஸ் ஜோன் பார்த்தோம்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடி ஃபியூச்சர்
அந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ்னுடைய அதுக்கு அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் அதே ப்ரொஃபைல் ஷேப்பில் வந்து ரெண்டு ப்ரொஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஆக்சுவல் ரெட் கலர் இருக்கக்கூடிய விலை வந்து அப்பருக்கும் லோவருக்கும் நடுவில் வந்து அக்செப்டபுள் லெவலில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து ஓகே கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து டேட்டம் ஏ டேட்டம் பின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேட்டமையும் வந்து மென்ஷன் ரெண்டு டேட்டமையும் வந்து சார்ந்து இருக்கிறதால இதுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் டேட்டம் வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து இதை எப்படி கேஜிங் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அது மேல வச்சு நம்ம கேஜிங் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான ப்ரொஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல வச்சு தான் வந்து அதை வந்து கேப்டல் கூட கம்பேர் பண்ணி அது மூலயமா நமக்கு வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ கேஜ் மஸ்ட் ஃபாலோ ட்ரூ ப்ரொஃபைல்ஸ் ப்ரொஃபைல் இஸ் யூஸ்வலி மெஷர் வித் சிஎம்எம் இது வந்து சிஎம்எம் மூலயமா தான் வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்கிற இமேஜில் பார்க்குற மாதிரி நமக்கு வந்து கேஜ் வச்சு மெஷர் பண்ணாலுமே நமக்கு வரக்கூடிய ப்ரொஃபைல் வந்து இர்ரெகுலர் ப்ரொஃபைலா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இர்ரெகுலர் ப்ரொஃபைல் வந்து அதனுடைய கேட் ஃபைல் கூட கம்பேர் பண்ணி கேட்ல வந்து அந்த ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கு நம்ம மெஷர் பண்ற மெஷர் பண்ணி ஃபீச்சர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ரெண்டுத்தையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி இந்த ரெண்டு வேல்யூமே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஸ்பெசிபிகேஷனுடைய அக்செப்டபிள் லெவலுக்குள்ள இருக்குதா இல்லை அதை விட்டு வெளியே போயிருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் கரெக்டா இருக்கா இல்ல அவுட் ஆஃப் ஸ்பெக் போயிருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க ஸோ இதில் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா நமக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இர்ரெகுலரான ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு இது ஒரு சைட் பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு மாதிரி மேடு மாதிரி கிராஜுவலாக போயிருக்கு இன்னொரு சைட் பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து கீழே பள்ள மாதிரி இறங்கிருக்கு ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபீச்சர் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இது வந்து ஒரு ரெகுலரான ஃபீச்சராக கிடைக்காது ஸோ நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் எடுத்து அதை நம்ம வந்து கேட் ஃபைல் கூட கம்பேர் பண்ணி நம்மளுடைய வேல்யூ கேட் டிசைனில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூவும் வந்து கரெக்டாக இருக்குதான்றதை வந்து ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ அப்படி கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேல்யூ கொடுக்கும்போது தான் அது வந்து ஓகே லெவலில் இருக்கா இல்லை வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்பிக் போயிருக்கா அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வேல்யூமே வந்து லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூ வந்தால் மட்டும்தான் இந்த வேல்யூ வந்து சார் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அதை தாண்டி வெளியே போனாலோ இல்லை கீழே வந்தாலும் இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்பிக்கில் இருக்குன்னு சொல்லி தான் ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் லாங்குவேஜ் கிளியர் ப்ரெசைஸ் அண்ட் கன்சிஸ் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் கஸ்டமர் சப்ளையர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் இட்ஸ் மெத்தட் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் த ஒர்க் கேஸ் மேட்டிங் லிமிட்ஸ் ரிப்பீட்டபிள் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ் அசம்பிளி இஸ் அஷ்யூர்டு ஃப்ரம் குவாலிஃபைட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ட் அதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு தகவல் வந்து ஒரு ஸ்டேஜிலிருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஆகாமல் இருக்கிற தகவல் இருக்கிற மாதிரியே லாஸ்ட்ல இருக்கிற லேபர் வரைக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் உருவாக்கி அந்த சிம்பிள்ஸ் மூலயமா கம்யூனிகேஷனை பாஸ் பண்றதுக்கு தான் வந்து ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ இப்படி பண்றது மூலயமா லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தகவல் வந்து சிம்பிள்ஸ் மூலயமா போய் சேர வேண்டியவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கும் ஈஸியாகவும் ப்ரொடக்ஷன் அல்ல மற்ற மற்ற தகவல்களும் வந்து ப்ராப்பராக போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சிம்பிள்ஸ் மூலயமா கொடுக்க வேண்டிய தகவலை வந்து உருவாக்கி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால தான் வந்து ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இல்லை மிஸ்கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்குமே வந்து வாய்ப்புகள் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து எரர்ஸ் வராது ப்ராப்ளம்ஸ் வராது ஸோ தகவல் ப்ராப்பராக இருந்துச்சு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருந்துச்சுனாக்கா நம்மளுடைய அவுட்புட்டும் வந்து ப்ராப்பரான ஸ்டாண்டர்டில் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஜிடிஎன்டி சவுண்ட் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணுறதுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்